నీళ్ల జాబిల్లి ఎందుకయింది కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే అరుదైన ధూళి కణాల కారణంగా పున్నమి నాటి చంద్రుడు నీళ్లంగా కనిపిస్తాడు దీంతో అక్కడి వారు బ్లూ మూన్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఇది ప్రపంచం మొత్తం వాడుకలోకి వచ్చింది ఈ బ్లూ మూన్ కు రెండు నిర్వచనాలు ఉన్నాయి ఒకే ఋతువులోనే నాలుగు పుణ్యమే రాత్రుల్లో మూడో దాన్ని బ్లూ మూన్ అంటారని ఓ నిర్వచనం చెబితే ఇంకో నెలలో వచ్చే రెండో పుణ్యమనే బ్లూ మూన్ అని అంటారని ఇంకో నిర్వచనం చెబుతుంది ఈ నెల ముప్పై ఒకటిన కనిపించే జాబిల్లి రెండో నిర్వచనానికి సరిపోతుంది ఇక సూపర్ మూన్ ఎలా భూమి చుట్టూ జాబిల్లి తిరుగుతూ ఉంటుంది మనకు తెలిసిందే చంద్రుడు గుండ్రంగా కాకుండా గజిబిజిగా తిరుగుతూ ఉంటాడు దీంతో కొన్నిసార్లు చంద్రుడు భూమి కొంతగా దగ్గరగా వస్తాడు ఇలాంటి సమయాల్లో అంటే పౌర్ణమి రోజున సూర్యునికి చంద్రుడు అభిముఖంగా వస్తాడు దీంతో జాబిల్లి పరిమాణం పెరిగినట్లు అనిపిస్తుంది ఏదైనా పున్నమి రోజున భూమికి అతి దగ్గరగా వస్తే దాన్ని సూపర్ మూన్ అంటారు ఎరుపు రంగు చంద్రుడు అంటే ఏమిటి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం రోజున చందమామ అన్నవనంలో వెలుగులు వెదజల్తుంది దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో బ్లడ్ మూన్ అంటారు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహం ఏర్పడినప్పుడు భూమి నీడ మొత్తం జాబిలిపై పడుతూ ఉంటుంది అదే సమయంలో భూమి వెనుక వైపు నుంచి ప్రసారమయ్యే సూర్యుని కాంతి కొంత జాబిలిపై పడుతుంది ఈ క్రమంలో అది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుంది ఫలితంగా ఎక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం ఉన్న ఎరుపకాంతి జాబిల్ని చేరుతుంది దీంతో బ్లడ్ మూన్ ఆవిష్కృతం అవుతుంది సూర్యుడు ఉదిస్తున్న అస్తమిస్తున్న వేళ్ళలో కొంత సమయం ఎరపు రంగు కనిపిస్తుందన్నమాట ఈ చంద్రగ్రహం ఎక్కడెక్కడ చూడవచ్చు సూపర్ బ్లూ బ్లడ్ మూన్ ప్రపంచం మొత్తం మీద చూసే అవకాశాలు తక్కువే అలస్కతో పాటు ఉత్తర అమెరికా హవాయిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సూర్యోదయానికి ముందు భారీ సైజు ఉన్న ఎరటి జాబిలను చూడవచ్చు ఆసియాతో పాటు మధ్య ప్రాచ్య దేశాలు రష్యా తూర్పు ప్రాంతం ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ లో రాత్రి సమయాల్లో చూడవచ్చు భారత్ బుధవారం సాయంత్రం నాలుగు ఇరవై ఒక గంటల సమయంలో పాక్షిక చంద్రగ్రహణం మొదలు కానుంది ఇక సాయంత్రం ఆరు ఇరవై ఒక గంటల నుంచి ఏడు ముప్పై ఏడు గంటల వరకు బ్లూ బ్లడ్ మోడ్ ను చూడవచ్చు అనే శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ఈ గ్రహణం డెబ్బై ఐదు నిమిషాల పాటు కొనసాగుతుంది 